നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയുള്ള സ്ട്രിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ ഡാറ്റ ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചേർന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ക്യാരക്ടർ അറേസ് ആണ് സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വേർഡ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും എൻ്റർ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നെയിമ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ നെയിമ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിലിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതാണ് സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മളൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം എപ്പോഴും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ലാഷ് സീറോയിലായിരിക്കും സോ സ്ലാഷ് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ സ്ട്രിങ് അവിടെ അവസാനിച്ചു അതാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് സോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ആണ് എന്തിൻ്റെ അറേയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു സ്ലാഷ് സീറോയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കെയർ എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം അറേസ് ഒക്കെ എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് കെയർ എന്നാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ അറേക്കൊരു പേര് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സ്ട്രിങ് അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം സ്കോർ ബ്രാക്കറ്റിൽ സൈസും കൊടുക്കുക അതായത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കെയർ നെയിം ഓഫ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ആറാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ സ്ലാഷ് സീറോ അതായത് എൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻ ഡിയും സ്ലാഷ് സീറോ എൻ ഡിയും ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഷുഡ് ബി നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് സെവൻ ആയിരിക്കും സീറോയിൽ നിന്നുമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ക്യാൻ എസ് ടി ആർ വൺ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ അനു ജെ എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് സെറ്റിനകത്ത് അതായത് ഡബിൾ കോഡ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം സെറ്റിനകത്ത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ കോമ ഇട്ടിട്ട് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം എ എന്നുള്ളത് എഴുതി സെറ്റിനകത്ത് എ എഴുതി ദെൻ കോമ എൻ എഴുതി ദെൻ കോമ യു എഴുതി പിന്നെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ജെ കൊടുത്തു ദെൻ ലാസ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കണം സ്ലാഷ് സീറോ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിനകത്ത് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക നോക്കാം സോ കെയർ നെയിം ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്കാൻ എഫിനകത്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് ഇട്ടിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക ആംബ്രസൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആംബ്രസൻറ്റ് നെയിം വേണ്ട കോമ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി നെയിം എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി സോ സ്കാൻ എഫിനകത്ത് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് എന്നുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആംബ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ വേരിയബിൾ നെയിമിൻ്റെ മുന്നിൽ നെയിമിന് മുന്നിൽ എന്ത് വേണ്ട ആംബ്രസൻറ്റ് വേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ സ്കാൻ എഫ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് എപ്പോൾ കാണുന്നു അതായത് ആ സ്കാൻ എഫിൽ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എഴുതിയിട്ടില്ലേ എപ്പോഴാണോ ആ വൈറ്റ് സ്പേസ് കാണുന്നത് അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ അനു ജെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അനു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വരത്തുള്ളൂ
അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീഡ് സ്ട്രിങ്സ് വിത്ത് സ്പേസസ് വെൻ യൂസ്ഡ് വിത്ത് സ്കാനഫ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്കാനഫ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്പേസിന് ഇപ്പോൾ അനു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിൽ റീഡായുള്ളൂ ആ സ്പേസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതും കൂടെ റീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തു സ്കാനഫിനകത്ത് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതി സോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ വൈറ്റ് സ്പേസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് റീഡ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കാനഫ് പേഴ്സൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സോറി സ്കാനഫ് എന്ന് എഴുതി നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ടു സെറ്റ് കോമ നെയിം എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും എ മുതൽ സെറ്റ് വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്ക് നമ്മൾ റേസ് ടു സിമ്പിൾ ഇട്ട് സ്ലാഷ് എൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റേസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലോഡ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂ ലൈൻ ആവുന്ന വരെ സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യൂ ലൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂ ലൈൻ ആവുന്ന വരെയും എന്ത് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിനകത്തുള്ള എന്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എ മുതൽ സെറ്റ് വരുള്ളത് മാത്രം റീഡ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ടു സെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ നെയിമിനകത്ത് എ മുതൽ സെറ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്യും അതാണ് കൺവേർഷൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഗെറ്റ്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് സ്പേസും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ സ്കാനഫിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വൈറ്റ് സ്പേസ് റീഡ് ആവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ വൈറ്റ് സ്പേസും കൂടെ റീഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ എ മുതൽ സെറ്റ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി വൈറ്റ് സ്പേസും കൂടെ വേണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ്സ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ കെയർ ലൈൻ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതി ഗെറ്റ്സ് ലൈൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വൈറ്റ് സ്പേസും കൂടെ റീഡ് ആവും ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് കോമ നെയിം എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻ്റ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് എന്ത് കെയർ നെയിമിനകത്ത് നമ്മൾ അനു ജെ എന്ന് കൊടുത്തു പുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇതാണെങ്കിൽ പുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സ്പേസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ഇനി ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്ട്രിങ്സിന് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നറിയാം സോ കെയർ വേർഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോഴ്സിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് അരിതമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലേ സോ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിളിനെ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്കി അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ചിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും എന്തുണ്ട് ഓരോ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കെയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ എ എഴുതി പ്രിൻ്റ് എഫിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി എഴുതി കോമ എക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ആ കൊടുത്തിട്ടില്ല പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ ആണ് പ്രിൻ്റ്
ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻ്റെ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി ഒ ഐ ഓഫ് എൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടല്ല പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പകരം അതിന് ആ ഒരു നമ്പർ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് എച്ച് ഹെഡർ ഫയലിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഹാൻഡിലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നത് എളുപ്പമാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് എസ് ടി ആ സി എ ടി ഓഫ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എസ് ടി ആ സി എ ടി എന്ന് എഴുതുക രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും കോമേറ്റിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആവും ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ക്യാർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി സി കൊടുത്തു ക്യാർ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എഫ് കൊടുത്തു എസ് ടി ആർ സി എ ടി ഫസ്റ്റ് കോമ ലാസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് എത്തത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എത്തതും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ സോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ എസ് ടി ആർ സി എ ടി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോമ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഈ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഫസ്റ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതായത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കൂടെ അപ്പൻഡ് ആവും ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റിൽ എന്താണ് കിടക്കുന്നത് എ ബി സിയും സെക്കൻഡിൽ കിടക്കുന്നത് ഡി എഫ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് വന്നത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ ലാസ്റ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഡി എഫ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് എസ് ടി ആർ സി എം പി ആണ് ഇത് പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് വരും രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് വരും ഈക്വൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ രണ്ട് ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ആസ്കി ഡേസിമൽ ഈക്വലൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കുക രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു സ്ട്രിങ് വണ്ണിൽ ഫെറി എന്നും സ്ട്രിങ് ടൂല് ജെറി എന്നും കൊടുത്തു ഐയും ജെയും കൊടുത്തു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് സ്ട്രിങ് വൺ കോമ എന്താണ് ഫെറി അല്ലേ സ്ട്രിങ് വണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ഫെറിയാണ് ഇവിടെയും കിടക്കുന്ന എന്താണ് ഫെറിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രിങ് വൺ വെച്ചിട്ടും സ്ട്രിങ് ടു വെച്ചിട്ടും ഐയും ജെയും നമ്മളിവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഫെറിയാണ് സ്ട്രിങ് വണ്ണിലും ഫെറിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയ കാരണം റിസൾട്ട് എന്ത് വരും സീറോ വരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ജെറിയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ സ്ട്രിങ് വൺ കോമ സ്ട്രിങ് ടു അതായത് ഫെറിയും ജെറിയും ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരിക അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ ഫെറിയുടെ എഫും പിന്നെ ജെറിയുടെ ജെയും ആണ് ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക്കലി എബോ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് ആ ഒരു കേസിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിലിംഗ് ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്ട്രിങ് മറ്റൊരു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ടു എന്തിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും സ്ട്രിങ് വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക കെയർ സോഴ്സ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സയനോര എന്ന ഡബിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാർജറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു സോ ടാർജറ്റ് കോമ സോഴ്സ് ആണ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ സോഴ്സിനകത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ടാർജറ്റിനകത്തേക്ക് കോപ്പി ആവും അപ്പോൾ സോഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോഴ്സ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും പെർസെൻറ്റ
അപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവുക അതായത് ഒരു സബ്സ്ട്രിങ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ശരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എസ് ടി ആറിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു ഇഫ് എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് എസ് ടി ആർ കോമ ബി ഒ ഒ ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എഫിൽ നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ചിട്ട് സ്ട്രിങ് ഈസ് എ സബ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷനിൽ നള്ളല്ല വരിക അതുകൊണ്ട് എൽസിലേക്ക് വന്നിട്ട് എൽസിലെ പ്രിൻറ്റിൽ എന്താണോ കൊടുത്തുള്ളത് അതിവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവും ഇനി ഇനി അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സി പി വൈയും സി എം പിയും അതുപോലെ തന്നെ കൺകാറ്റിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സി എ ടിയും സോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് സ്ട്രിങ്സ് എ